ஹலோ எவ்ரிவான் வெல்கம் பேக் டு மேத் வித் கதர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம செட் லாங்குவேஜில் டி மார்கன்ஸ் லா அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் டி மார்கன்ஸ் லாவில் வந்து குறிப்பாக அவர் ரெண்டு லா எழுதியிருக்காரு ஒன்று வந்து டி மார்கன்ஸ் லா ஃபார் செட் டிஃப்ரென்ஸ் இன்னொன்று வந்து டி மார்கன்ஸ் லா ஃபார் காம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ ரெண்டுத்தை பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து டி மார்கன்ஸ் லா ஃபார் செட் டிஃப்ரென்ஸ் செட் டிஃப்ரென்ஸில் அகெயின் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அந்த ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் பற்றியும் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ உங்ககிட்ட மூணு செட்டு இருக்குது ஏ பி சின்னு மூணு செட்டு இருந்துச்சுனாக்கா ஏ மைனஸ் பி யூனியன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ மைனஸ் சி அப்படிங்கிற சரிங்களா சரி இதை வந்து நம்ம வெண்டைகிராம் வச்சு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த லா வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா இல்லையான்ட்டு சரிங்களா இப்போ நமக்கு தெரியும் பி அப்படிங்கிற செட்டு இங்கே ஷேட் பண்ணியிருக்கேன் அதே போல் சியையும் ஷேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் பி யூனியன் சின்னு சொல்லியிருக்கோமா சார் அதை கண்டுபிடிக்கலாமே பி யூனியன் சினா இந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கணும் கரெக்டா சரி இப்போ ஏ இருக்கு அதுவும் நமக்கு தெரியும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தோம் ஆனால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏ மைனஸ் பி யூனியன் சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏவுலேருந்து இந்த பி யூனியன் சின்னு வந்த இந்த ரிசல்ட்டை வந்து சப்ராக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஏவுலேருந்து இந்த பி யூனியன் சியை சப்ராக்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அவங்களுக்கு ஏவில் எதுதெல்லாம் இன்னும் பி யூனியன் சில காமனாக இல்லையோ அவங்க மட்டும்தான் வருவாங்க அப்போ டயக்ராம் இப்படி தான் இருக்கும் கரெக்டாக சரி இப்போ அதே போல் நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு பண்ணுவோமே இதுதான் ஏ நம்ம கிட்ட இருக்கிறது இவர் தான் நம்மளோட பி இப்போ ஏவிலேருந்து பியை சப்ராக்ட் பண்ணால் அப்போ ஏ மைனஸ் பி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா சரி இப்போ அதே ஏவை எடுத்து நான் சியோடு சப்ராக்ட் பண்ணுறேன் அப்போ ஏ மைனஸ் சின்னு போட்டால் அவர் இப்படி இருந்திருப்பார் கரெக்டாக இப்போ இந்த ஏ மைனஸ் பியும் ஏ மைனஸ் சியும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரெண்டு பேரும் நான் இன்டர்செக்ட் பண்ண போகிறேன் ரெண்டு பேருக்கு யார் காமன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அது எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி தானே இருக்கும் பாருங்கள் காமன் எல்மெண்ட்டுங்க இப்படி தானே இருக்குது டயக்ராமில் அப்போ பாருங்கள் மேலே இருக்கிற அந்த எல்லோ கலர் ஹைலைட் பண்ண பாக்ஸும் கீழே இருக்கிற எல்லோ கலர் ஹைலைட் பண்ண பாக்ஸும் பாருங்கள் ஏ மைனஸ் பி யூனியன் சிக்கு இருக்கிற அதே டயக்ராம் தான் ஏ மைனஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ மைனஸ் சிக்கும் இருக்குது அப்போ அந்த டி பாகன்ஸ் லா ஃபர் செட் டிஃப்ரென்ஸ் கரெக்டு தானே அதுதான் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் லா இப்போ இதே போல் இப்போ யூனியனுக்கு பதில் இன்டர்செக்ஷன் இன்டர்செக்ஷனுக்கு பதில் யூனியன் போட்டிங்கன்னா அவர் தான் செகண்ட் லா இங்கே பாருங்கள் ஏ மைனஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி யூனியன் ஏ மைனஸ் சி அப்படின்னு சொல்கிறார் சார் அகையும் அதையும் செக் பண்ணலாம் நம்ம வெண்டாகிராமில் பி இருக்குது சி இருக்குது இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம இன்டர்செக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ காமனாக யார் இருக்கா இவங்க தான் காமனாக இருக்காங்க பிக்கும் சிக்கும் சரி அப்புறம் ஏ ஏதோ இருக்காரு இப்போ ஏவிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பி இன்டர்செக்ஷன் சியை சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் சப்ராக்ட் பண்ணாக்கா அந்த சின்ன இடம் மட்டும்தான் காலியாக இருக்கும் மற்ற எல்லா இடமும் ஏவில் ஃபில் ஆகிடுத்து கரெக்டு அதான் ஏ மைனஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இப்போ அதே போல் நான் ஏவை எடுத்துக்கிறேன் பி எடுத்துக்கிறேன் ஏவிலேருந்து பிஏ சப்ராக்ட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த மாதிரி வரும் அதே போல் ஏ எடுத்துக்கிறேன் சி எடுத்துக்கிறேன் ஏ வந்து சியை சப்ரேட் பண்ணால் ஏ மைனஸ் சி இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஏ மைனஸ் சியையும் ஏ மைனஸ் பியையும் நான் வந்து யூனியன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க யூனியன் பண்ணனா இப்படி தானே வரும் அப்போ மேலே இருக்கிற அந்த எல்லோ கலர் பாக்ஸ் கீழே இருக்கிற எல்லோ கலர் பாக்ஸும் பாருங்களேன் ஏ மைனஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சிக்கு வந்து அதே ஆன்சர் தானே வந்து ஏ மைனஸ் பி யூனியன் ஏ மைனஸ் சிக்கு வந்திருக்கு ஸோ அப்போ இந்த செட் டிஃப்ரென்ஸில் இதுலேயும் இன்டர்செக்ஷன் யூனியன் ரெண்டுத்தை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி போட்டாலும் ஹோல்டு பண்ணுது சரிங்களா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் டி பாகன்ஸில் இன்னொரு செட் ஆஃப் டி பாகன்ஸ்லாம் இருக்குது அது என்னன்னாக்கா லா ஆஃப் செட் காம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ அது என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஏ பின்னு ரெண்டு செட் இருக்கும் கிட்ட அந்த ரெண்டு செட்டையும் நீங்கள் யூனியன் கண்டுபிடிச்சி அவரை வந்து நீங்கள் யூனிவர்ஸ்லேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதானே காம்ப்ளிமெண்ட் எப்பயுமே அவர் யாராக இருப்பாராம் ஏவோட காம்ப்ளிமெண்ட் தனியாக கண்டுபிடிச்சி பியோட காம்ப்ளிமெண்ட் தனியாக கண்டுபிடிச்சி அவங்க ரெண்டு பேரையும் நீங்கள் இன்டர்செக்ட் பண்ணிங்கன்னா வர ஆன்சர் சேமாக இருக்கும்ன்றார் செக் பண்ணலாமா திரும்ப நம்ம வெண்டைகிராமில் இதுதான் ஏ இவர் தான் நம்மளோட பி இப்போ ஏ யூனியன் பினா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்திருப்பாங்க இப்போ ஏ யூனியன் பி காம்ப்ளிமெண்ட்னா என்ன அர்த்தம்
நீங்க இன்டர்செக் பண்ணீங்கன்னா காமனா யார் யாரெல்லாம் இருக்கான்னு செக் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருந்திருப்பாங்க நீங்களே பாருங்க டயக்ராமில் அப்ப பாருங்க ஏ யூனியன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் மேல போட்ட லைன்ல இருக்க கடைசி டயக்ராமுக்கும் கீழே இருக்கிற ஏ டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் அப்படின்னு போட்டு இந்த டயக்ராமுக்கும் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டும் சேமா தானே இருக்கு அப்போ இந்த ஃபார்முலா இங்க ஹோல்ட் ஆகுது ஆர் இந்த லா வந்து இங்க ஹோல்ட் பண்ணுது கரெக்டுங்களா இப்ப அதே மாதிரி அவர் என்ன சொன்னாரு இதே செட் காம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூனியனையும் இன்டர்செக்ஷனையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி போட்டாலும் ஒர்க் ஆகும்ன்றாரு அதாங்க பாருங்க ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அவரோடைய காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிச்சு அவரை வந்து நீங்க யாரோட ஈக்வேட் பண்றீங்க ஏ டேஷ் யூனியன் பி டேஷ் அப்படிங்கிறோட ஈக்வேட் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் சேமா இருப்பாங்கன்றாரு பார்க்கலாமே ஏ இங்க இருக்காங்க பி இங்க இருக்காங்க இப்ப ஏவுக்கும் பிக்கும் நீங்க இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்ப ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இப்படிதான் இருப்பாரு இவருடைய காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னாக்கா இவரை தவிர மற்ற எல்லா இடமும் ஷேடையா இருக்கும் யூனிவர்ஸ்ல அதான் காம்ப்ளிமெண்ட் இப்ப அதே போல ஏவோட காம்ப்ளிமெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி தான் இருந்திருப்பாரு பியோட காம்ப்ளிமெண்ட் இப்படிதான் இருந்திருப்பாங்க டயக்ராம் பார்த்துட்டோம் நம்ம இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் யூனியன் பண்றீங்க யூனியன் பண்ணா அர்த்தம் ரெண்டு பேர்ல இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ்ல சேர்த்து போடணும் இல்லையா அப்ப வர ஆன்சர் இந்த மாதிரி இருந்திருப்பாங்க அப்ப பாருங்க ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அவருடைய காம்ப்ளிமெண்ட் மேல் ரோல இருக்கிறதும் ஏ டேஷ் யூனியன் பி டேஷ் அப்படிங்கிற இந்த ஆன்சரும் சேமா தானே இருக்கு அதுதான் டி மாகன்ஸ் லா ஃபார் செட் காம்ப்ளிமெண்டேஷன் மொத்தம் நாலு டிஃப்ரெண்ட் லா இருக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில் செட் டிஃப்ரென்ஸ்ல செட் காம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல அதுதான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் சரிங்களா இத்தோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் மீண்டும் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ டேக் கேர் பாய்